Всем привет! Сегодня буду готовить соус. Соус будет к мясу. Необычный соус к мясу. Для этого нам понадобится вишни. Вишни моем, перебираем и удаляем все косточки. Вишень без косточек нам понадобится одна полная литровая банка. Здесь я уже удалил все косточки. Небольшое количество вишень без косточек перекладываем в блендер и измельчаем. Переливаем в удобную емкость с толстым дном. Добавляем 8 столовых ложек сахара. 2. 8. 1 столовую ложку соли. 1 чайная ложка перца черного молотого. 1 чайная ложка перца паприки красного. Две небольших головки чеснока, давленного через пресс. Одна столовая ложка уксуса 9% и одна пачка приправы карри где-то приблизительно 25 грамм. Все хорошенько перемешиваем. Ставим на огонь, доводим до кипения и так готовим на малом огне, самом маленьком, где-то полчаса, регулярно помешивая наш соус. Подготавливаем 2 столовых ложки картофельного крахмаля, заливаем 100 грамм воды и очень хорошенько размешиваем. Полчаса прошло, перемешиваем наш соус и аккуратно вливаем крахмаль, картофельный крахмаль, разведенный в 100 грамм воды. Сразу видно, как наш соус загустел, стал такой уже густым. И на медленном огне еще готовим 10 минут. Тем временем подготавливаем, стерилизуем банки, в которые будем закатывать наш соус. Периодически перемешиваем, чтобы соус не подгорел и очень аккуратно уже приготовленный соус разливаем в стерилизованные баночки вот и закончили мы приготовление нашего соуса из вишей получилось у нас та же самая литра и еще вот немножко а это уже можно принимать с мясом в пищу по этому рецепту получается очень необычный, очень вкусный соус к мясу. Также по этому рецепту можно готовить такой же соус, только из слив и алычи. А всем, кому понравилось, жмите на палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. С вами, как всегда, был Мишаня. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Пока-пока.